எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டெய்லி வானத்தில் பார்க்குறோம் கூட்டம் கூட்டமாக மேகங்கள் எல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு என்னைக்காச்சும் யோசிச்சுருக்கீங்களா ஏன் இந்த மேகங்கள் எல்லாம் உயரமான இடத்துல மட்டும் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குற மேகங்கள் எல்லாம் வெறும் புகை மட்டும்தான் இப்போ ஊது பற்றி கொளுத்தி வைக்கிறோம் புகை வருது புகை கொஞ்சம் நேரத்தில் காணாமல் போயிடும் அடுப்பு எரியும் புகை வருது அதுவும் கொஞ்சம் நேரத்தில் காணாமல் போயிடும் ஆனால் நம்ம மேகன்னு சொல்கிற புகை மட்டும் எப்படி களைஞ்சி போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு புகையாகவே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மேகத்தில் பல டன் இடையில் நீர் இருக்கும் வெயிட்டு அதிகமாக இருந்தால் புவியீர்ப்பு விசையினால் மேகம் கீழே விழுந்திருக்கணுமே எவ்வளோ வெயிட்டு இருந்தாலும் மேகங்கள் எல்லாம் கீழே விழாமல் மேலே தான் இருக்கும் ஏன் இது எல்லாத்துக்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான ரெக்வஸ்ட் இது புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்க யூடியூப் சேனல் அதனால் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோ போட நான் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் மேகங்கள் எப்படி உருவாகுதுன்னா பூமியில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஹீட் ஆகும்போது ஒரு கட்டத்தில் நீராவியாக மாறி மேலே போகும் ஏன் இந்த நீராவியெல்லாம் மேலே போகுதுன்னா சூடான காற்று எப்போவுமே மேல் நோக்கி தான் போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கும் இப்படி மேலே போகிற இந்த நீராவியில் தண்ணி மட்டும் இருக்காது மூணு விஷயம் அதில் இருக்கும் நீராவியில் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டை தொட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தண்ணி நீராவியாக மாறும் அதனால் நீராவியில் ஹீட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் புகையும் இருக்கும் கடைசியாக தண்ணி இருக்கும் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நீராவி இந்த நீராவி மேலே போனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அதில் இருக்கிற புகை தனியாகவும் சூடான தண்ணி தனியாகவும் பிரியும் இதை கண்டன்சேஷன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தனியாக பிரிகிற புகையை தான் நம்ம எல்லோரும் மேகமாக பார்க்குறோம் இப்போ புகை உருவாகிடுச்சு அது களைஞ்சி போயிடுமே அப்படின்ற டவுட்டு வரும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அந்த சூடான தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற தண்ணி தனியாகவும் ஹீட்டு தனியாகவும் பிரிஞ்சிடும் அந்த தண்ணி மேகத்து மேலே சேர்ந்துடும் மிச்சம் இருக்கிற ஹீட்டு எல்லாம் மேகத்தை சுற்றி அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிடும் புகையை சுற்றி ஹீட்டான காற்று இருக்கிறதால அந்த புகையால் விரிவடைய முடியாது ஏன்னா சூடான காற்றோட அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பார்க்குற மேகங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு களைஞ்சி போகாமல் மேகங்களாகவே இருக்கு மேகத்து மேலே தண்ணி சேர்ந்துடுச்சு இப்போ வெயிட்டு அதிகமாகி மேகங்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்துருக்கணுமே அப்படின்ற டவுட் எனக்கு இருந்துச்சு மேகங்கள் இருக்கிற தூரத்தில் புவியீர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அங்கே உள்ள சூடான காற்றோட அழுத்தம் மேகத்து கீழே விழாமல் தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் காற்று வேகமாக வீசும்போது ரெண்டு இல்லாட்டினா மூணு மேகங்கள் மோதிக்கும் அப்போ நமக்கு பிடிச்ச இடி மின்னல் மழையெல்லாம் வரும் இந்த வீடியோவில் மேகங்கள் உயரமான இடத்துல இருக்கிறதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்க யூடியூப் சேனல் அதனால் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோ போட நான் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்ன டாப்பிக்கில் பேசணும் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி